Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to our 26th class. Today, we are going to see some questions with how, okay? Questions beginning with how. How long, how deep, how wide, how far, how old, how many, how much, ok? Então, pessoal, hoje nós teremos uma aula que, na verdade, são várias coisas que nós vimos soltas, né? Ao longo de todo o curso. Então, tanto no básico 1, quanto aqui mesmo no básico 2, a gente está sempre utilizando questões que começam com o how, não é isso? E hoje, então, eu vou tentar sintetizar esse conteúdo para vocês, né? Para vocês perceberem, então, como a gente pode fazer uma série de perguntas utilizando, então, o how e, normalmente, um adjetivo depois, tá legal? Vamos ver juntos, então, olha só. Questions with how. Então, olha só, vamos começar aqui, dando uma olhadinha aqui num te um textinho bem curtinho, e aí a gente vai ver como é que nós poderíamos fazer perguntas sobre as informações aqui que estão no texto, olha lá. The Amazon River, 6,992 kilometers, is the longest river in the world. It is longer than the Nile, 6,853 kilometers, second in length. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Olha, o que, que poderia trazer de problema né? aqui esse texto? Poucas palavras, né? Acredito eu que para alguns aqui a palavra length pode trazer algum problema, principalmente na hora da pronúncia, né? Length. Length, então, significa distância, comprimento, ok? Comprimento, tá bom? Olha lá. Então, the Amazon River, o rio Amazonas, que tem 6.992 quilômetros, is the longest river in the world. Foi o que nós vimos na aula passada, lembram-se? Dos superlativos. Então, ele é o rio mais longo do mundo. The longest river in the world. It is longer than... Então, olha só, ele é mais comprido, né? Mais longo do que... O Nilo, o rio Nilo, né? The Nile, que tem 6.853 quilômetros, second in length, né? Que é o segundo em comprimento, ok? Então, o rio Nilo seria o segundo. Na, tá, bom, na verdade, esses são os dados mais atuais, né? Que eu peguei ali na, na Wikipédia, mas existe ainda um debate, porque varia muito de onde é que se considera a nascente de cada um dos rios. De qualquer modo, há sim algum debate, é possível que algumas pessoas considerem ainda o Nilo como sendo o mais comprido. De qualquer modo, o Amazonas é o maior rio em volume de água de qualquer jeito, ok? Bom, o que importa realmente para nós aqui na questão do inglês é... Então, nós estamos falando sobre o comprimento né, de alguma coisa, o comprimento de um rio. Como é que eu perguntaria né, qual o tamanho, qual o comprimento de um rio? E é aqui que nós podemos, então, utilizar uma pergunta que começa com how. How o quê? Eu não quero saber quanto comprido, quão comprido esse rio é, então, a gente vai usar o how long, how long. Então, a gente poderia dizer aqui, olha, how long is the Amazon River? How long is the Amazon River, né? Quão comprido, quanto comprido, ou, para ficar melhor no português, a gente diria qual o comprimento do rio Amazonas. How long is the Amazon River? E aí a pergunta viria, né? A resposta, desculpem, it is 6,992 quilômetros long, ok? Então, o que é importante a gente ver aqui? Perceba que em inglês é mais comum a gente dividir os milhares com vírgula, ok? Ao invés do ponto, como a gente faz no português. A mesma coisa vai valer para as casas decimais. Normalmente, em português, a gente usa vírgula para os decimais. Em inglês, a gente vai usar o ponto, ok? Então, isso é mais comum utilizar essa anotação aqui para distâncias, é, medidas de modo geral, ok? Measures, medidas, measures, ok? Então, aqui, o que, que nós vimos? Nós vimos, então, o adjetivo long, né? Que significa longo, comprido. E nós vimos também length. Length é o, é, é o substantivo, noun, ok? Então, nós temos o adjetivo long, né? Dizer que alguma coisa é comprida, né? Ou então nós temos né, o comprimento, length, o comprimento, né, para dizer, é, para perguntar, por exemplo, qual o comprimento, em, é, ao contrário do português, é mais comum a gente utilizar aqui o adjetivo, ok? How mais o adjetivo long, ok? Então não, não ficaria muito bom. What is the length? É possível, mas é menos usado, ok? What is the length? Né, qual é o comprimento? Não é tão usado em inglês, não soa tão bem. É muito mais natural dizer how long. How long, então, que é o que deve ser utilizado, tá bom? Vamos ver mais um, então? Olha lá. Então, continuando aqui né, nas nossas maravilhas naturais do mundo, né? Natural wonders of the world. Maravilhas naturais do mundo, né? Wonders, então, são maravilhas. Vamos ler aqui agora, então, a mais um texto. The deepest ocean in the world is the Pacific. The Mariana Trench reaches a depth 
of 10.994 meters. Né? De novo, então, the deepest, o mais profundo. Vimos na aula passada isso, né? The deepest ocean, o oceano mais profundo do mundo, é o Pacífico. The Mariana Trench, ok? Trench é fossa. Pode ser trincheira também, dependendo do caso, né? Mas algo muito próximo a um buraco, ok? Então, trench aqui, em português, a gente, a gente traduziria por, pela fossa das Marianas, ok? Mariana Trench, ou se quiserem também no plural, também, também estaria correto. Marianas Trench, ok? Então, riches, rich to reach, é o verbo atingir, né? Atinge, riches, atinge, a depth of 10.994 meters. Uma profundidade, olha só, a gente não tinha, a gente não viu na aula passada o deep, deep não é profundo, então esse é um adjetivo. Qual seria o substantivo que fala profundidade? Então nós estamos vendo aqui é depth, depth, ok? Bem difícil de pronunciar também para gente, né? Esse P ele é quase, ele é bastante sutil e depois o TH lá com a língua né, atrás dos dentes, principalmente ali dos dentes superiores, né? Pra, e aquela, aquela sopradinha, né? Depth, depth. Ok? Então, essa daqui, então, seria a profundidade. Vamos dar uma olhadinha, então, como é que eu perguntaria qual a profundidade? Eu vou usar how depth ou how deep? How deep, não é isso? Então, vai ficar how deep is the Mariana Trench? How deep is the Mariana Trench? Né? Qual a profundidade? Quão profundo? Quanto profunda é a fossa da Maria, das Marianas? Ok? E a resposta poderia ser it is ou the Mariana Trench is... 10.994 meters deep. A gente daí vai repetir, então, o, ad o adjetivo no final, né? Deep, ok? Então, a gente viu de novo, né? O adjetivo deep e o substantivo depth. Depth, ok? Tranquilos? Bem tranquilos? E até tem uma música famosa, né? Que chama How Deep Is Your Love? How Deep Is Your Love? Né? Melhor o professor não cantar aqui para não estragar né, a aula. Mas, então, How Deep Is Your Love? Né? Qual a profundidade do seu amor, né? Uma música muito legal aí, baixe na internet e vale a pena, ok? How deep is your love? Então, olha só, mais uma ainda. Mount Everest is the highest mountain in the world. Its peak rises up to 8,848 meters. Outside Asia, the Aconcagua is the highest mountain, with a height of 6,962 meters. Então, vamos lá? O Monte Everest é... A, ma a montanha mais alta, the highest mountain, a montanha mais alta in the world, do mundo. Its peak, né, o seu pico, its peak rises up to, né, se levanta, né, então a gente tra traduziria também, claro, por atinge, né, atinge uma, altu uma altitude de 8.848 metros. Outside Asia, fora da Ásia... The Aconcagua is the highest mountain. Então, fora da Ásia, a maior montanha é o Aconcagua, ok? O pico do Aconcagua. With a height, com uma altura, with a height of 6,962 uh, meters. Com uma altura de 6,962 metros, né? Aqui na cordilheira dos Andes, ok, pessoal? Então, de novo, como é que eu perguntaria qual a altura? Eu vou usar height... Ou eu vou usar high? Vou usar sempre o adjetivo high, não é? Então, vai ficar how high. Qual a altura? Quão alto? Quanto alto, né? Mas a melhor tradução fica mais natural no português. Qual a altura, né? Então, seria how high is Mount Everest? How high is Mount Everest? E uma resposta possível, baseada nas informações aqui do texto. It is 8.848 meters high, ok? De novo, lembram-se aqui, olha, no finalzinho a gente, então, repete o adjetivo, meters high, né? Seria metros de altura, meters high, ok? Então, a gente viu de novo, a gente tem high, que é o adjetivo alto, high, e a gente tem a altura, que é height, 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 ok? Então, height é o substantivo altura, ok? High, adjetivo, height, substantivo. Tá legal? Vamos lá, então? Então, o que foi que nós vimos aqui? Nós vimos algumas questões com o how. Quais que nós vimos? Nós vimos o how long, não é isso? Por exemplo, how long is the Amazon River? E a gente viu aqui a resposta poderia ser it is, ou claro, se quiserem, the Amazon River is... 6.992 km long, ok? Então, how long, qual o comprimento? Depois a gente viu how deep também, não foi isso? Olha, how deep is the Mariana Trench? Qual a profundidade da fossa das Marianas? 
It is 10,994 meters deep. E a gente também viu o how high, qual a altura, não é? Nós vimos o how high is Mount Everest. It is 8,848 meters high, ok? Então perceberam sempre no final aqui, ó, kilometers long, quilômetros de comprimento, a gente traduziria, né? Embora esse daqui seja um adjetivo em inglês, ok? Mas na tradução nós diríamos 6.992 quilômetros de comprimento, né? Então a gente olha só no final aqui, how long, a gente termina, né? Kilometers long. How deep? Meters deep. How high? Meters high, né? Na resposta, então, é comum a gente repetir aqui o adjetivo, tá legal? Vamos ver mais algum. Dá para a gente realmente formar um monte de pergunta utilizando o how e mais um adjetivo, né? Olha só, o how far. O que é que significa far mesmo? Far não é longe, distante? Então, how far, qual a distância, não é isso? Example. How far is London from Paris? How far is London from Paris? Né? Uma uma resposta que seria correta, né, de acordo aqui com o que eu pesquisei, é It is only 344 kilometers. It is only 344 kilometers. E se quisessem colocar o far no final, pode colocar também, bastante comum, como nós vimos lá, né? It is only 344 kilometers far. Ok? É, tem apenas 344 quilômetros de distância, ok? E aqui, só para vocês se acostumarem um pouco com as conversões, né? A gente também poderia usar, esse seria equivalente a 214 milhas. 214 miles. 214 miles, ok? E o how big? How big significa o quê? Big é grande, não é? Então, qual o tamanho? How big, qual o tamanho? Example. How big is Vatican City? Qual o tamanho da cidade do Vaticano? How big is Vatican City? It's 0.44 square kilometers. It's 0.44 square kilometers. Ok? Então, olha só, 0.44, né? Então, lembra-se que eu falei? Quando a gente está, então, falando de casas decimais, ao invés da vírgula, a gente vai usar o ponto, ok? Então, ele tem apenas 0.44 quilômetros quadrados. Menos de 1 quilômetro quadrado. 0.44 quilômetro quadrado, né? quando é menos de 1, um, sempre no, no singular em português, desculpa. Então, 0.44 km quadrado, ok? E depois a gente tem aqui o how cold, né? O que é cold mesmo? É frio. Então, quão frio, quanto frio faz algum lugar? A gente poderia simplesmente traduzir tanto o how hot quanto o how cold por qual a temperatura, né? Normalmente é, funciona bem. Olha só o exemplo. How cold is Antarctica? It goes down to about minus 93.2 degrees Celsius or minus 135.8 degrees Fahrenheit, ok? Então, qual a temperatura, né? Quão baixa é a temperatura na Antártica? It goes down, né? atinge, né? goes down, desce até uma, uma temperatura aproximada, né? About, aproximada, goes down to about minus... 93.2 degrees Celsius, menos 93.2 graus Celsius, ou menos uh, 135.8 degrees Fahrenheit, né? menos 135.8 graus Fahrenheit, ok? Tranquilo? Então vimos aqui né, mais algumas possibilidades com o how, além daquelas que vocês já conhecem desde o início, né? A how old are you, né? Qual a sua idade, né? Quão velho você é, o pé da letra, lembram-se disso? Então não se esqueçam aquilo que nós já vimos, mas então o how é, um, é, muito, é, uma, é uma ferramenta né, da língua muito, muito utilizada para a gente fazer então essas perguntas, muitas delas quando nós queremos saber sobre medidas, ok? Medidas, measures, ok? Então vamos praticar um pouquinho, pessoal, olha só. Write the questions to these answers, ok? Então, nas primeiras, eu deixei a pergunta quase completa só para a gente preencher a lacuna. E mais as últimas, eu vou deixar toda a pergunta fora, né? Se vocês quiserem, dê uma, uma pausinha no vídeo, aí em cada exercício, e tentem fazer vocês aí a fazer é, a, a pergunta baseado na resposta. Então, olha só, vamos olhar a resposta primeiro. It gets up to 47 degrees Celsius in the Sahara Desert. It's one of the hottest places on Earth. Então, olha só, it gets up to, é o, lembra que a gente viu na temper, na, qual, qual a temperatura mais baixa? A gente falou goes down to, né? Cai até. Agora, gets up to, né? Chega até, né? No, no sentido de alto, up, né? Então, atinge até uma temperatura de 47 graus Celsius no deserto do Saara. It's one of the hottest places on Earth. 
é um dos lugares mais quentes da Terra. Então eu quero saber o quê? How? Eu quero saber quão quente é o deserto do Saara, não é isso? Como é que a gente fala quente mesmo em, em inglês? A gente vai falar né? usando o adjetivo hot. How hot is the Sahara Desert? How hot is the Sahara Desert? Professor, e qual seria, nesse caso aqui, o substantivo calor, né? Hot, então, é quente, adjetivo. E como é que a gente usaria o substantivo calor? Seria heat, heat, ok? Heat, então, é o substantivo para hot. Certo? Sem problemas? Vamos para a próxima lá? Então, agora, agora eu deixei tudo fora, né? Todo o início da pergunta, vocês que vão completar. Então, olha só, vamos para a resposta. Burj Khalifa is 800, 828 meters high. Burj Khalifa is 828 meters high. Então, o Burj Khalifa, esse prédio aqui, ele tem 828 metros de altura. It's the highest building in the world. É o prédio mais alto do mundo. It's the highest building in the world. Então, eu quero perguntar o quê? Quão alto? Qual a altura do Burj Khalifa? Então, a gente vai usar o alto, que é high. Como é que vai ficar, então, a pergunta? How high is the Burj Khalifa building? How high is the Burj Khalifa building? Ok? Tranquilos? Vamos lá, mais um ainda com a maior parte da pergunta aqui. Depois fica mais difícil, né? Vocês vão ter que é, escrever a pergunta toda. Olha lá. The Atlantic Ocean is 8,486 meters deep at its deepest point. Então, o Oceano Atlântico tem 8.486 metros de profundidade, né? Is 8,486 meters deep. At its deepest point, no seu ponto mais profundo. At its deepest, lembram-se? Superlativo, o mais profundo. No seu ponto mais profundo, então, ele atinge né, 8.486 metros de profundidade. Né? Menos né, do que nós vimos lá na Fossa das Marianas, que passa dos 10 mil metros, não é isso? Então, é, como é que nós vamos perguntar aqui? Qual a profundidade? Né? Então, vai ficar how deep, não é isso? How deep is the Atlantic Ocean? How deep is the Atlantic Ocean? Qual a profundidade do Oceano Atlântico? Ok? Bem tranquilo? Vamos lá. Então agora, olha, qualquer coisa, dê uma pausinha aí no vídeo. Tentem completar a pergunta aqui somente baseados na resposta. Olha só. The Amazon River can be 40 km wide during the rainy season. Então, o rio Amazonas pode ser, can be, 40 km wide. O que, que significa wide? Já viram widescreen, né? Quando a gente vai comprar TV. Ah, eu quero a tela widescreen, né? Que screen é tela e wide é larga, né? Tela larga. Então, eu quero saber o quê? Qual a largura do rio Amazonas? Então, olha só. Wide, né? Ele pode chegar a 40 km de largura durante a estação chuvosa. Rainy season. Rainy season, estação da chuva, estação chuvosa. Então, eu quero perguntar o quê? How wide, não é isso? How wide, qual a largura do rio Amazonas? How wide is the Amazon River? Não é isso? Então, vai ficar? How wide is the Amazon River? How wide is the Amazon River? Ok? Tranquilos? Conseguiram acertar aí? Vamos ver, então, mais uma lá. Bom, aproveitando, então... Falar para vocês, a gente viu, então, wide é o adjetivo. Como é que nós diríamos, então, a largura? Esse também é bastante difícil para a gente pronunciar. É with, 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 ok? Então, esse D também bem sutil, tá? With, with. Então, with significa a largura. Tá joia, pessoal? Então, wide, largo. With, largura. Tá joia? Tranquilos? Vamos continuar aqui, então. Olha só, mais um, hein? Bem fácil agora. É só vocês se lembrarem aí. A gente já usou esse how aqui muitas e muitas vezes. Olha só. Earth is estimated to be about 4.5 billion years old. Então, Earth, a Terra, is estimated to be, é, é estimada a, a ter, cerca, about, cerca de 4.5 bilhões de anos de idade, né? Como é que eu pergunto qual a idade da Terra? Qual a idade da Terra? Vocês se lembram? Se eu perguntasse qual é a sua idade, eu não falaria How old are you? How old are you? Isso é para você. E se for para a Terra? How old is Earth? How old is Earth? Qual é a idade da Terra? How old is Earth? Ok? Tranquilos? E agora a última, então, olha só. Vamos ver só se vocês não esqueceram que nós já vimos no passado, hein? There are over 37 million people in Tokyo. It is the biggest city in the world. Então, there are, lembram-se do verbo haver ou existir. Há 
mais de, over, mais de 37 milhões de pessoas em Tóquio. É a maior cidade do mundo. It's the biggest city in the world. Eu quero saber, então, quantas pessoas há em Tóquio. Quantas pessoas existem em Tóquio. Vocês sabem? Como é que a gente pergunta mesmo quantos? Lembram-se? How? How many? Por que how many e não how much? Porque eu posso contar pessoas, né? Uma pessoa, duas pessoas, três pessoas. Então a gente vai usar o many. Se fosse quanto custa, aí, né? Alguma coisa, como a gente não conta dinheiro, a gente conta reais, conta dólares, mas não conta dinheiro, a gente não fala um dinheiro, dois dinheiros, aí seria how much. How much something costs, né? Então, ok? Tranquilo? How much quando é incontável, how many quando nós podemos contar. Então, how many people are there? Olha o verbo haver, né? O verbo to be na frente aqui do there para fazer a pergunta, lembram-se disso? Então, how many people are there in Tokyo? How many people are there in Tokyo? There are over 37 million people in Tokyo. It's the biggest city in the world, ok? Tranquilo, pessoal? Como é que foram aí? Conseguiram revisar algumas coisas? Viram como é importante né, a gente saber utilizar o how? Porque ele realmente nos permite fazer aqui uma ampla gama de perguntas sobre algum lugar. Né? Qual o tamanho, qual o comprimento, né? principalmente coisas que envolvem números, medidas e quantidades. Não é isso? Tranquilo? Bom, na próxima aula, então, eu vou trazer para vocês novas formas a gente falar o futuro, né? Na verdade, não vamos aprender um tempo verbal novo, vamos aprender a utilizar os tempos verbais que a gente já conhece para também se referir ao futuro. Algo muito parecido com o português, né? No português também, muitas vezes, a gente utiliza tanto o presente simples, né? Ou o present, o present continuous também, né? A gente pode utilizar para falar sobre o futuro, né? Por exemplo, amanhã eu chego tarde, né? Eu chego está conjugado no, no presente, né? Presente do indicativo, simples, né? Eu chego, né? Amanhã eu estou viajando, né? É bastante comum, principalmente quando a gente recebe, né? As ligações lá de telemarketing. Então, é isso, é, a gente pode, então, utilizar também alguns tempos verbais associados ao presente para nos referirmos a situações futuras, normalmente um futuro mais próximo, tá legal? E é sobre isso, então, que nós vamos falar um pouquinho na próxima aula. Tá legal, pessoal? Espero que tenham gostado, que estejam gostando do curso aí. Eu peço sempre desculpas, sei que eu não estou conseguindo postar com a frequência né, que eu gostaria, que acho que seria o ideal para vocês, mas não se preocupem, né? Sempre que possível eu vou estar gravando as aulas aí e postando aí para a gente poder dar sequência no nosso curso, tá legal? Um forte abraço a todos, então. See you all next class.